যেই রমজান মুবারকে এই পবিত্র মাসে আহলাদিসের মসজিদ ভাঙার জন্য কথিত ওলামা মিছিল করে চলে আসছে মসজিদ ভাঙার জন্য প্রশাসন যদি তাদেরকে না ঠেকাত এতক্ষণে সিলেটের আহলাদি যায় মসজিদটি ধুলিসাত হয়ে যেত আবারও হুমকি দিচ্ছে রমজান করে আবার ভাঙব এত সিনেমা হল আছে এত বেশ্যালয় আছে এত মাদক সেবের কাণ্ড কারখানা আছে কোথাও তারা নজর পড়ল না নজর পড়ল আহলাদি জামে মসজিদের উপরেই ওটাকে নস্বাদ করতে হবে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা কথিত ওলামা তাদের ভাষণ শোনেন ইন্টারনেটে যে ভাষা তারা বলেন কোনো রাজনৈতিক দল পরস্পরকে অত নিকৃষ্ট গালিগালাস করতে পারে না তার চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট আলমদের এরা কি সেই যুগের আলমদের মতো হচ্ছে না ইতিমধ্যেই তারা চেষ্টা করেছিল এই বছরেই চট্টগ্রাম আহলে জামে মসজিদ পতেঙ্গার হামলা করার জন্য পাঁচ ছ হাজার মানুষের বিশাল মিছিল কথিত এক পীরের দল উনি ওর পীর সেখানেও প্রশাসন ভূমিকা রাখাতে মসজিদটা দখল করতে পারেনি কিন্তু না চুয়াডাঙ্গার দামুহা দাহালে দি জামে মসজিদটা জুমা চলাকালীন অবস্থায় হামলা করে পুরো মসজিদটা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে এমনকি টিউবওয়েলের মাথা পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে ল্যাট্রিনটা পর্যন্ত গুড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছে একই অবস্থা তার আগের বছরে জামালপুরি একটা হালে জামে মসজিদ ঠিক জুমাকালীন সময় একদল পীরের মরিদ এসে সবাইকে বের করে দিয়ে লাল ফেলা পুঁতে দিল আজ পর্যন্ত তাদেরই দখলে আছে প্রশাসন এখানে নির্বিকার গণতন্ত্র দেশে সরকার অধিকাংশের পূজারি হওয়াটাই স্বাভাবিক এখানে সংখ্যা লোকেদের অধিকার নিরঙ্কুশ নয় যদিও সংবিধানের চল্লিশ ক ধারে পরিষ্কার বলা আছে যে কোনো ধর্মীয় বা উপ উপধর্মীয় যে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন তারা স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করবে তার ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ করবে সরকার তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে সংবিধানের এই ধারা থাকতেও সংবিধানকে পবিত্র বলে যারা সবসময় ঘোষণা করেন তাদের আমলে কিন্তু এটা প্রমাণ পাওয়া যায় না আমরা আশা করব সরকার যেন নিরপেক্ষ থাকেন এবং এ ব্যাপারে রক্তাক্ত প্রস্তুতি সৃষ্টি হওয়ার আগেই যেন সাবধান হন এদেশের আহলাদিসরা একেবারে যে সংখ্যালঘু তা নয় হিন্দুদের চাইতে তো বেশি কিন্তু তাদের উপর যদি এই জুলুম হয়ে থাকে চলছে এই সাবারা চক্রবর্তী টেক আহলে জাম মসজিদ কয়েকদিন আগে আমি সেখানে ইত্তর মাহফুল করলাম গত বৃহস্পতিবার দিন সেখানেও পর্যন্ত কয়েকটা গুন্ডা লাগিয়ে দিয়েছে পুলিশ নির্বিকার ইমামকে বের করে দিচ্ছে কত কি করতেছে আবার হুমকি দিচ্ছে রমজানের পর আবার আমরা আসব আহলে দিস হওয়াটা এতই অপরাধ কেন ইহুদি নাসারা যেভাবে ইসলামকে বরদাস্ত করেনি তারা যেমন শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে বর্ষাত করেনি ঠিক অমনি করে এ যুগের চাহিল যারা বাতিলের অনুসারী যারা সৈয়াদি দেখেও না দেখার ভান করে তাদের গাত্রদাও শুরু হয়ে গেছে সৈয়াদিসের আন্দোলন দেখে তাই এটা স্বাভাবিক যদি তারা আহলাদিস মসজিদ ভাঙে দশটা মসজিদ তৈরি হবে কে ঠেকাবে হক কোশ্চিন করলে বাতিলের সঙ্গে মাথা নত করেনি তাই দিনে মোহাম্মদ যেমন দিনে এহুদ ও নাসারের কাছে মাথা নত করেনি আজও ঠিক তেমনি আহলাদিস আন্দোলন বাতিলের সামনে কখনোই মাথা নত করবে না বরং আহলাদিস আন্দোলন এগিয়ে যাবে যত বাধা দেবেন তত আর বেড়িয়ে যাবে হাজারো মানুষ যারা জানত না যে সিলেটে কোনো আহলেজ মসজিদ আছে তারা এখন জেনে গেছে হ্যাঁ সিলেটে আহলেজ দুটো মসজিদ আছে এটা কিন্তু লোকে আগে জানত না এখন তারা দেখবে কেন আহলেজ মসজিদ ভাঙতে যাচ্ছে দেখি তো কারণটা কি এ কারণ যখন অনুসন্ধান করবে তখনই তারা খুঁজে বের করে সালাত রসুল কোথায় আছে দেখো তো দেখো তো আহলেজের বক্তারা কী বক্তৃতা করে ইন্টারনেট বের করো যত তারা শুনবে ততই তারা ইনশাল্লাহ আহলাদিস হয়ে যাবে ফলে বাতিল পন্থীরা বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাদেরই বরং ক্ষতি হবে আহলাদ ভাইদেরকে ধৈর্য ধরনের উপদেশ দেব এবং দৃঢ়তার সাথে হক ওর উপরে টিকে থাকার তৌফিক আল্লাহ নিকটে কামনা করব আল্লাহ তুমি মজলুম এই সংখ্যালঘু বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারে ভাই বন্ধুকে রক্ষা করো 
Amen.